Thành Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 8 Tết năm nhâm dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Lai buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Nhật Bản khan hiếm các bộ xét nghiệm cấm tàu. Tại Đài Loan, số người Hồng Kông được cấp thẻ cư trú năm 2021 cao kỷ lục. Các tổ chức quốc tế kêu gọi nói không với cao hậu cốt trong năm nhâm dần. Giám mục Anh Tâm mong sớm được sáng tỏ vụ linh mục thành bị giết. Ba người ở Đà Nẵng cùng nhảy cầu thuần phức tử tử ngày Tết và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề của anh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống của anh ta. Xin kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày cùng với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng đọc phần tin liên quan đại dịch cúm Vũ Hán, tình hình y tế Nhật Bản không mấy khả quan với số ca nhiễm cúm tàu cứ tăng lên từng ngày. Hôm 5 tháng 2, trên toàn quốc có thêm hơn 102.000 bệnh nhân dương tính với virus corona trong một ngày. Vào lúc các giới chức y tế tại Tokyo nói đến lan sóng cúm tàu thứ sáu và mới chỉ có chưa đầy 5% dân số được chích thêm một liều vaccine thứ ba, Nhật Bản đang thiếu các bộ xét nghiệm cúm tàu. Thông tin viên Bruno cho biết, Nhà thuốc nại tại Tokyo cũng như là rất nhiều các đồng nghiệp của ông giờ đây không còn các bộ xét nghiệm kháng nguyên trong kho. Chủ tiệm thuốc cho biết, sáng nay ông đã bán nốt 10 bộ xét nghiệm cuối cùng. Trong lúc không biết đến khi nào nhà cung cấp mới lại giao thêm hàng, còn các bộ xét nghiệm PCR thì cũng đang trở thành một mặt hàng khan hiếm. Phải đợi ít nhất là 10 ngày mới có, khách hàng không hài lòng chút nào như lợi một người qua đường. Bà nói tôi chưa được chích liều thứ ba mà bây giờ lại còn không thể xét nghiệm, thật là không biết nói gì hơn. Trong các bệnh viện cũng vậy, hai vị bác sĩ chúng tôi mà gặp cho biết họ cũng chỉ được phát các bộ xét nghiệm một cách nhỏ giọt, một người giải thích. Nếu không có các bộ xét nghiệm thì bác sĩ phải tự xoay sở, nhưng không dễ để biết được rằng bệnh nhân nhiễm Omicron hay là chỉ bị cảm cúm bình thường vào mùa đông. Hơn nữa, điều này khá là nguy hiểm, bởi nếu không phát hiện kịp thì cầm chắc là bệnh nhân cúm tàu đó sẽ lây nhiễm cho những người xung quanh. Một bác sĩ khác trong bệnh viện tiếc rằng chỉ có thể xét nghiệm cho những bệnh nhân đang bị nặng nhất. Có điều, những trường hợp mà chúng tôi không phát hiện được tình trạng sức khỏe của họ xấu đi nhanh chóng, có nhiều bệnh nhân hơn, các bộ xét nghiệm thì lại thiếu. Biến thể Omicron tiếp tục lây lan và tình trạng này kéo dài dẫn đến một tai họa về y tế. Người dân Nhật tiếp tục phải chung sống với Omicron. Các chuyên gia về dịch tễ dự phóng sớm nhất là đến cuối tháng này, lan sóng dịch thứ sáu mới đạt đến đỉnh. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế 3 năm từ khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ bùng phát mạnh ở Hồng Kông và một năm rưỡi sau khi luật an ninh quốc gia mới dập Bắc Kinh áp đặt đối với Hồng Kông. Chính thức có hiệu lực, người dân đặc khu hành chính ồ ạt tìm cách rời khỏi Hồng Kông để tránh nguy cơ bị bắt bớ. Một trong những điểm trú thân được nhiều Hồng Kông Chọn đến nhiều là Đài Loan, hòn đảo nằm cách Hồng Kông 700 km. Theo số liệu của chính phủ Đài Loan, chỉ riêng trong năm 2021 đã có hơn 11.000 người Hồng Kông được cấp thẻ cư trú, và đây là con số cao kỷ lục. Tuy nhiên, theo nhiều người tị nạn Hồng Kông, không dễ để được cấp thẻ cư trú tại hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh và tìm cách thu hồi kể cả bằng vũ lực. Từ Đài Bắc, đầu đội mũ lưỡi trai và có quàng cổ mang màu cờ Hồng Kông, người thanh niên Hồng Kông 22 tuổi nói rằng anh đã bỏ trốn vì sợ bị bắt giữ. Hiện giờ anh là sinh viên ở Đài Bắc. Thanh niên này giải thích, tôi đã chọn Đài Loan vì đây là một trong những quốc gia dân chủ nhất ở châu Á. Ngôn ngữ của chúng tôi cũng khá giống nhau vì cũng như chúng tôi, người Đài Loan sử dụng tiếng Trung phụng thể. Thêm vào đó, họ cũng rất thân thiện với chúng tôi. Nhiều người đã ủng hộ chúng tôi trong các cuộc biểu tình. Đài Loan độc lập trên thực tế nhưng vẫn bị Bắc Kinh coi là một tỉnh của Trung Cộng. Vì thế, Đài Loan rất nhanh chóng đã thể hiện tình đoàn kết tương thân tương ái với người dân Hồng Kông. Thế nhưng đối với Daniel, một nhiếp ảnh gia 22 tuổi người Hồng Kông, sự đoàn kết này vẫn còn thiếu những biện pháp cụ thể. Anh nói, tôi nghĩ chính phủ Đài Loan có ý định giúp đỡ người dân Hồng Kông. Nhưng trên thực tế, luật định lại không thực sự cởi mở đón nhận chúng tôi. Chẳng hạn đã được công nhận là người cư trú ở Đài Loan, chúng tôi phải làm việc 5 năm với mức lương cao gấp đôi mức lương tối thiểu. Điều này là rất khó đối với một thành niên mới tốt nghiệp, cảm thấy không có tương lai. Nhiều người trong số những thanh niên Hồng Kông này đã phải suy nghĩ tìm lối thoát. Nhưng việc quay trở lại Hồng Kông vẫn là điều không thể, Daniel giải thích. Tất nhiên tôi muốn trở lại Hồng Kông, nhưng điều này là không thể do luật an ninh quốc gia. Đó là một vấn đề liên quan đến các nguy cơ rủi ro chứ không phải sự lựa chọn cá nhân. Các tổ chức quốc tế kêu gọi nói không với cao hộ cốt trong năm nhâm dừng. 
Traffic mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã quốc tế mới đây đã kêu gọi người dân Việt Nam hòa chung lời kêu gọi kiên quyết nói không với cao hữu cốt trong năm nhâm dần. Tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu với mục tiêu thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững hôm 25 tháng 1 cho biết rằng tổ chức này cùng với chính quyền Việt Nam và nhiều cơ quan quốc tế khác như Đại sứ quán Anh, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, Cơ quan Thẩm quyền Quản lý, CITES Việt Nam và một bác sĩ khoa phẫu thuật cuộc sống có tiếng từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cung cấp chung tiếng nói trong một video kêu gọi người dân Việt Nam không buôn bán, biếu tặng và tiêu thụ các sản phẩm từ hổ. Theo Traffic, vào dịp Tết Nguyên đáng mọi người thương tặng quà cho người thân, bạn bè và đối tác để bày tỏ lòng tri ân và chúc nhau màu mắn và trong số các món quà tặng. Nhiều người quan niệm các sản phẩm từ hổ là quý hiếm và có thể gây ấn tượng với người nhận. Ông Gareth Ward, đại sứ Anh tại Việt Nam nói trong đoạn video cũng được đại sứ quán Anh ở Việt Nam công bố. Nhân dịp xuân nhâm dần, hãy cùng lan tỏa thông điệp tới gia đình và bạn bè không sử dụng cao hữu cốt và các sản phẩm tự hổ hoặc bất kỳ sản phẩm nào tự động thực vật hoang dã bất hợp pháp. Khuyến khích gia đình và người thân tìm kiếm những sản phẩm và dược liệu thay thế. Ông Hòa cũng kêu gọi hãy tố giác và ngăn chặn các hành vi buôn bán trái phép. Tiếng nói của mỗi cá nhân đều rất quan trọng và cùng nhau chúng ta có thể tạo nên sự thay đổi. Trò phiết nói rằng đoạn video nhấn mạnh tình trạng nguy cấp của hổ hoang dã trên toàn thế giới, đặc biệt tại Việt Nam. Số lượng cá thể hổ ngoài tự nhiên ước tính chỉ còn không đến 5 cá thể. Tổ chức này cho biết rằng đại diện các tổ chức đã cùng chia sẻ thông điệp nêu rõ tầm quan trọng của nỗ lực chung từ cộng đồng nhằm bảo vệ loài hổ bằng cách giảm nhu cầu đối với các sản phẩm từ hổ và các loại nguy cấp khác, khuyến khích người dân tìm kiếm các sản phẩm thay thế hợp pháp và hiệu quả hơn, duy trì lối sống lành mạnh và thăm vấn bác sĩ về các phương pháp và sản phẩm y học đã được kiểm chứng. Chúng tôi đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của các bên liên quan trong công tác phong chống tội phạm về động thực vật hoang dã. Việc giảm nhu cầu đối với các sản phẩm từ hổ là rất quan trọng. Trong công tác bảo tồn loài hổ trong tự nhiên hiện đang suy yếu trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam, bà Nguyễn Tiết Trình, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Traffic tại Việt Nam được dẫn lời nói trong thông cáo của tổ chức này. Tin cho hay video là một sản phẩm thuộc dự án truyền thông thay đổi hành vi giảm nhu cầu đối với các sản phẩm thừa hổ tại Việt Nam do chính phủ Anh tài trợ thông qua quỹ chống buôn bán trái phép động vật hoang dã. Video được công bố trên các kênh truyền thông chính thức của Traffic, sứ quán Anh tại Việt Nam, văn phòng USAID tại Việt Nam và các đối tác chiến lược của dự án. Thưa quý vị, hãng tin AFP đưa tin vào ngày 5 tháng 2, các cuộc biểu tình bằng xe tải ở thủ đô Ottawa, Canada phản đối việc bắt buộc tiêm vaccine cúng tàu đã bước sang tuần thứ hai. Những người biểu tình tụ tập quanh đóng lửa trong thời tiết lạnh giá bên ngoài quốc hội Ottawa. Họ cầm cờ Canada và biểu ngữ kêu gọi chính phủ Canada chấm dứt chính sách tiêm chủng bắt buộc. Cảnh sát cho biết có hơn 2.000 người ủng hộ cuộc biểu tình bằng xe tải. Cảnh sát đã dựng rào chắn trên con đường một ngày trước đó để ngăn các xe tải khác vào trung tâm thành phố Ottawa. Một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình nói rằng những cuộc biểu tình không phải nhằm vào câu hỏi có nên tiêm phòng COVID hay không, mà đây là vấn đề tự do đang bị đe dọa. Vừa rồi là phần tin thế giới, sau đây là tin Việt Nam liên quan đến chính trị. Một tuần sau, vụ linh mục du xe Trần Ngọc Thanh bị giết trong lúc đang giải tuổi. Trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào ngày 6 tháng 2 công bố thư của Giám mục Aloysio Nguyễn Hùng Vị, giáo phận Con Tùm về sự việc thương tâm này. Linh Mục Thanh, 41 tuổi, thuộc dòng Đà Minh, bị nghi ca Nguyễn Văn Kiên dùng dao chém chết vào chiều ngày 29 tháng Giêng. Lễ an táng vị Linh Mục đã diễn ra tại đền thánh Martin, Hổ Nai, tỉnh Đồng Nai. Trước khi chết, vị Linh Mục được dòng Đà Minh cử lên con tôn phụ giúp trong sứ mệnh truyền giáo tại giáo họ Sà Lòng, Đắc Mốt. Nghi ca Nguyễn Văn Kiên hiện đã bị bắt giam và khởi tố với cáo buộc giết người. Lá thư của giám mục vị cho biết thêm chi tiết về nghi can. Anh Nguyễn Văn Kiên thuộc gia đình công giáo, cha mẹ anh hiền lành, ngoan đạo. Anh có hai em trai và một em gái. Em gái học nội trú nhà cá sơ. Tuy nhiên, bản thân anh Kiên thì lơ mơ không sống đạo. Lá thư cũng cho biết ông Kiên không phải là người điên khùng theo cách hiểu thông thường. Vẫn biết làm ruộng, làm rẫy, sửa xe. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có thể nổi điên đập phá, chửi bới, đập TV, đánh đập ngay cả người nhà, thậm chí đập phá bàn thờ gia đình. Mong sao những uẩn khúc chung quanh biến cố đau thương này sớm được sáng tỏ. Chúng ta được mời gọi sống xứng tá tình yêu và tha thứ, mau sau hận thù và bạo lực lui xa để yêu thương và hiệp nhất thêm tròn đầy, ngõ hầu, tính nghĩa, ân tình hay nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Vị giám mục viết, trong thư phân ưu đề gửi cha giám tỉnh dòng Đà Minh Việt Nam công bố trước đó, giám mục vị mô tả Linh Mục Thanh là một người anh
Theo báo điện tử VOV đã tiếng nói Việt Nam vào ngày 5 tháng 2, vụ án đang được khẩn trương điều tra. Báo này cho hay cộng đồng tôn giáo đau xót và phẫn nộ trước hành vi mang rợ của Nguyễn Văn Kiên. VOV viết thêm rằng kẻ sát hại Linh Mục Trần Ngọc Thanh sẽ bị đưa ra xét xử trước pháp luật đúng người đúng tội. Trang Facebook truyền thông Thái Hà cho biết Linh Mục Thanh là con thứ bảy trong một gia đình ở giáo xứ Bến Hải, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông xin vào dòng đa minh. Tại Việt Nam, 91 loài vật mới phát hiện đã có nguy cơ diệt chủng. Hơn 200 loài động vật và thực vật mới khám phá thời gian gần đây tại khu vực Mekong mở rộng, trong đó có 91 loài thấy tại Việt Nam. Tổ chức quốc tế quỷ động vật hoang dã gần đây loan báo dưới trên trong nỗ khám phá và bảo tồn các loài sinh vật hoang dã từ thú vật đến các loài thảo mộc ở khu vực sông Mekong mở rộng, nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong số kể trên, 91 loài mới tìm thấy tại Việt Nam có với 85 loài lành đặc hữu của Việt Nam. Theo WWF, rất nhiều trong số những loài mới được khám phá đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, hoặc chúng mất môi trường sống vì nạn phá rừng, khai thác gỗ hay đốt rừng lấy đất làm rẫy. Ông Nguyễn Văn Trí Tính, quản lý chương trình bảo tồn động vật hoang dã của WWF Việt Nam, được dẫn lời trên VN Express cho biết Việt Nam là một trong những nơi đầy tiềm năng cho việc nghiên cứu và khám phá các loài mới. Các loài này là tuyệt tác của hàng triệu năm tiến hóa, nhưng hiện có rất nhiều mối đe dọa. Nhiều loài có thể đã tuyệt chủng trước khi được biết tới, ông kể ra như một loài ếch đầu to, được tìm thấy tại Việt Nam và Cambodia, hiện bị con người đe dọa bởi nạn phá rừng và suy si thoái rừng diễn ra liên tiếp và việc bắt nọc nọc của loài này để làm thức ăn. Một loài cây dâu tầm sống tại vùng núi phía nam và miền trung Việt Nam có họ hàng với cây mít và sa kê. Lần đầu tiên được phát hiện trong các mẫu vật 70 tuổi tại vườn Bắc Thảo, Missouri của Mỹ. Phân tích DNA đã xác nhận đây là một loài mới vào năm 2020. Tổ chức WWF cho hay các loài mới này được phát hiện tại Việt Nam trong năm 2020, tập hợp từ hàng trăm công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, từ các trường đại học, các tổ chức bảo tồn, viện nghiên cứu trên thế giới. Trong khi đó, theo trang mạng thiên nhiên .net năm 2020 đã có 5, 1, 155 loài thực vật, 16 loài cá, 17 loài lưỡng cư, 35 loài bò sát và một loài động vật có vú được phát hiện tại khu vực tiểu vùng sông Mekong, mở rộng, nâng tổng số loài được phát hiện trong khu vực lên tới 3.007 loài kể từ năm 97. Trang mạng thiên nhiên .net nói những khám phá này được xác định và ghi chép một cách cẩn thận bởi các chuyên viên về tự nhiên học và phân loại học. Kết quả nghiên cứu của họ chứng tỏ khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng vẫn là tiên tuyến cho các khám phá khoa học và là điểm nóng về đa dạng loài. Nạn phá rừng hoạt động săn bắt thú vực hoang dã bất hợp pháp đặt bẫy trộm trong các khu vực bảo tồn thiên nhiên và các khu vực có độ đa dạng sinh học cao. Nếu không được ngăn chặn triệt để, chúng sẽ tuyệt chủng nhanh chóng. Tiếp theo là tin về xã hội. Hôm 6 tháng 2, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã tìm được hai trong số 3 thi thể người nhảy cầu thuận phước tự tử trong những ngày Tết. Đáng lo ngại là các vụ nhảy cầu ở đây diễn ra liên tiếp khiến giới hữu trách trở tay không kịp. Theo báo Thành niên, khoảng 2 giờ trưa năm tháng 2, trong lúc đội cứu hộ lặn tìm người nhảy cầu thuận phước tự tử vào đêm 2 tháng 2, thì bất ngờ một người đàn ông từ trên cầu dây mình xuống nước. Thời điểm đó do thời tiết không thuận lợi, có gió to sóng lớn, nên khi lực lượng cứu hộ đến gần thì người này đã thiệt mạng. Danh tánh người đàn ông này nhảy cầu được xác nhận là MVS, 64 tuổi, ở quận Thanh Khê. Thi thể ông S được đưa lên bờ bàn giao cho cơ quan pháp y. Cầu Thuận Phước là cây cầu treo dây võng bắc qua hai bờ sông Hàng, nối liền Nguyễn Tất Thành với cầu Mân Quang giữa hai quận Hải Châu và Sơn Trà. Cây cầu này được khánh thành hồi tháng 7 năm 2009. Trong lúc xây dựng cầu tại vị trí cửa sông Hàng đổ ra vịnh Đà Nẵng, địa chất của sông phức tạp, gây khó khăn cho việc thi công móng và mố. Trụ cầu, nhất là móng hai trụ tháp. Cầu có chiều cao kiến trúc lớn lại ở cửa biểu, nên ảnh hưởng của gió cũng làm cho tiến độ thi công bị chậm 4 năm. Theo ghi nhận của các báo Việt Nam, từ lúc cầu Thuận Phước Khánh Thành đến nay, cứ 1-2 tháng lại có vụ nhảy cầu tự tử với những nguyên nhân như thất tình, vỡ nợ, buôn chuyển gia đình. Hầu hết nạn nhân là người địa phương và lực lượng cứu hộ phải vất vả mới tìm được thi thể do nước chảy xiết tại khu vực dưới chân cầu. Hồi trung tuần tháng 10 năm 2021, báo thanh niên cho hay tại cây cầu này liên tiếp xảy ra hai vụ tự tử được CCTV gắn trên cầu ghi lại. Tiếp theo là tin về giáo dục. Sau kỳ nghỉ Tết âm lịch nhâm dần, học sinh sinh viên trên cả nước sẽ trở lại trường học trực tiếp. Thông tin từ truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có chỉ đạo hoạt động vừa nêu. Cụ thể, 100% các trường đại học cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học lại trong tháng 2. Tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước cũng có kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trực tiếp 
trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2. Tình cho biết trước tết nguyên đảng vừa qua có 14 tỉnh thành đã cho học sinh đến trường. 30 địa phương khác dạy kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. 19 địa phương dạy trực tuyến và và qua truyền hình. Đối với cấp tiểu học và mầm non, có 60 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch cho trẻ đi học trở lại. Ba địa phương là Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai cũng có kế hoạch nhưng đang chờ ý kiến từ phía phụ huynh để có thể xác định thời điểm cụ thể. Việc cho học sinh trở lại trường vào khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2 cũng được nói theo yêu cầu mới nhất của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội vào ngày 3 tháng 2. Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng thanh tâm xin gửi đến quý vị phím luận của tác giả Nguyễn Trường Sơn đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 6 tháng 2 về những điều được coi là chân lý dưới chế độ độc tài cộng sản thực ra chỉ là những điều dối trá cần được định hướng theo tư tưởng người dân để bảo vệ quyền lực cho chế độ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Sự cầm quyền không phải là đặc quyền từ trên trời rơi xuống. Liên xô đổ vũ khí và người vào cuộc chiến tranh Việt Nam là vì lợi ích của họ. Họ muốn phe Cộng sản giành chiến thắng để rồi ảnh hưởng của họ được mở rộng. Vì phe Cộng sản thắng cuộc chiến ở Việt Nam nên họ tiên truyền rằng Liên Xô tốt đẹp đã giúp đỡ nhân dân ta trong cuộc kháng chiến. Suốt mấy thế hệ qua, người Việt được dạy và tin như vậy. Này nước Nga, hội duệ của Liên Xô đang lâm le xâm lược Ukraine, một nước nhỏ hơn và chẳng làm gì nên tội để phải bị đánh. Không biết những người trước nay vẫn tin rằng nước Nga thuộc phe chính nghĩa sẽ nghĩ sao? Bởi xâm lược là từ mà người Việt rất ghét. Vì chúng ta vẫn tin rằng mình là nạn nhân của vô số các cuộc xâm lược. Tại sao vấn đề này lại quan trọng đối với người Việt ta để mà phải quan tâm? Bởi vì thông qua chuyện này chúng ta nhân ra rằng những gì mình được dạy đều là tiên truyền chính trị hay đúng hơn là dối trá. Và cái sự dối trá lớn nhất đó là việc đảng Cộng sản cho rằng họ đương nhiên là đảng cầm quyền và không ai khác ngoài họ được lãnh đạo đất nước. Vì họ đã có công giải phóng dân tộc, làm gì có cuộc giải phóng nào trong khi đó là một cuộc chiến vô nghĩa giữa những nước lớn với nhau. Còn Việt Nam là chiến địa và hai miền, Nam Bắc là những quân cờ. Vậy nên việc đảng Cộng sản tự cho họ các quyền lãnh đạo mà không cần thông qua bầu cử dân chủ cần phải được chấm dứt. Lịch sử không phải chuyện cổ tích và sự cầm quyền không phải là đặc quyền từ trên trời rơi xuống. Và sau đây là lời kêu gọi của nhóm thân hữu từ nhân đường tầm cho Văn Khảm đang trên trang Facebook Lê Ánh vào ngày 6 tháng 2 yêu cầu được đối thoại với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc bà Maris Penn về việc tạo áp lực đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để trả tự do cho tù nhân đường tầm cho Văn Khảm. Mời quý vị cùng chia sẻ. Ngày số 6 của chúng tôi yêu cầu công bằng cho ông cho Văn Khảm. Người Úc gốc Việt không phải là công dân hạng 2. Cộng đồng người Việt Nam tại Úc đại diện cho một trong những sắc tộc lớn nhất ở Úc, nơi theo số liệu thống kê dân số năm 2016 là 294.798 người có tổ tiên là người Việt Nam. Do một số lượng đáng kể người Việt Nam di cư đến Úc sau năm 75, chúng tôi với tư cách là một sắc tộc đã để lại một dấu ấn đáng kể đối với nền văn hóa Úc. Đóng góp lớn nhất mà người Việt Nam cho nước Úc sự là hòa nhập văn hóa Úc Việt. Người Úc gốc Việt đã tận dụng vô số cơ hội ở Úc để đóng góp xứng đáng vào chính trị, ẩm thực, nghệ thuật và giải trí và nghiên cứu trong lĩnh vực STEM. Như vậy, người Việt Nam đã nổi tiếng là những người lao động chăm chỉ, đáng tin cậy và tận tụy trong tất cả các ngành nghề. Sự thành công của cộng đồng Việt Nam là một ví dụ về xã hội đa văn hóa đầy màu sắc của Úc trong 4 thập kỷ qua. Người Úc gốc Việt đóng góp rất nhiều vào mọi tầng lớp của xã hội Úc, ví dụ như nghệ sĩ hài Anh Đỗ, Đâu Bếp và người dẫn chương trình truyền hình Lúc Nguyễn. Toàn quyền Nam Úc Lê Văn, nữ doanh nhân và cựu người Úc trẻ cổ năm Tán Lê và doanh nhân CNTT Huy Trường và những ví dụ về đại diện người Úc gốc Việt và còn vô số nữa. Tương tự như nhiều cộng đồng sắc tộc khác đóng góp hữu hình và có giá trị nhất của người Úc gốc Việt đối với cuộc sống của người Úc là thức ăn với những bát phở và bánh cuốn được tiêu thụ khắp mọi nơi trên đất nước. Melbourne đặc biệt là quanh Footscray, Sunshine và Springwell và Sydney đặc biệt là Cabramatta, Bang Thao và Fairview có vô số nhà hàng phục vụ ẩm thực Việt Nam hấp dẫn. Hơn nữa, cộng đồng người Việt Nam tại Úc luôn rộng lượng và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi có vấn đề tại Úc như thiên tai. Chúng tôi tôn trọng các giá trị của mình trong việc giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, đặc biệt là đối với những công dân Úc của chúng tôi. Bất chấp tất cả những đóng góp này, có vẻ như người Úc gốc Việt không được coi là thành phần quan trọng của cộng đồng người Úc trong mắt Maurice Penn vì bà ta tiếp tục không làm gì để đưa ông Khảm về nhà. Mặc dù cuộc phản đối của chúng tôi đã kéo dài 6 ngày, chúng tôi trong chờ được gặp mặt bà Pan trong tuyệt vọng. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự liên hệ nào từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Maurice Pan. 
giá trị của nước Úc và tất cả mọi người phải có sự bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, nhân ái đối kém may mắn và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không thực hiện những giá trị này. Bà không chỉ coi ông Châu Văn Khảm là công dân hạng 2 bằng cách tiếp tục vất lợi yêu cầu công dân của mình, bà còn đối xử với gia đình và cộng đồng Việt Nam như những công dân hạng 2. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng người Úc gốc Việt không phải là công dân hạng 2, chúng tôi cũng quan trọng như những công dân Úc khác và cần được đối xử như vậy. Châu Văn Khảm cũng không phải hạng 2, không nên đối xử với ông như vậy. Hãy chứng minh cho chúng tôi thấy rằng chính phủ Úc không nghĩ chúng tôi là công dân hạng 2 bằng cách đáp lại lời đòi hỏi của chúng tôi được gặp gỡ bà. Hãy đối thoại với chúng tôi. Maurice Penn, nhóm bạn hữu Châu Văn Khảm. Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận của tác giả Võ Khánh Tuyên đang dân trang Facebook cá nhân vào ngày 30 tháng 1 về sự trái khuấy, lố bịch của chương trình Sải Cánh Vương Cao trong chương trình truyền hình Xuân Nhâm Dần năm 2022 của Thông tấn xã Việt Nam. Khi đường dây tham nhũng Bộ Ngoại giao bị lột trần, mời quý vị cùng chia sẻ. Gục cần, gãy cánh Hãng thông tấn của một quốc gia được xem là thể hiện quan điểm chính thống của quốc gia đó. Ở Việt Nam là Thông tấn xã Việt Nam, kênh truyền hình của Thông tấn xã Việt Nam Xuân Nhâm Dần 2022 có một chương trình đặc biệt mang tên Sải Cánh Vương Cao, kéo dài 90 phút bao quát, hết những nội dung nổi bật các hoạt động trong cơn đại dịch cúng tàu năm qua. Xét ở một góc độ nào đó, chương trình không hẳn lệch về một nội dung cụ thể nào. Nhưng do chương trình được lấy cảm hứng từ những chuyến bay giải cứu công dân rồi đặt tên là Sải Cánh Vương Cao thì chắc chắn đã đặt trọng tâm vào nội dung nào ai cũng biết. Mà giờ đây, những văn vui về hành động tan ác vô nhân tính với công dân Việt Nam bị kẹt lại tại nước ngoài muốn hồi hương đã phô bay quá rõ ràng. Đó không phải chỉ là một hai kẻ vô danh tiểu tốt mà là cả một đường dây cấp cao trong bộ ngoại giao lộ mặt ra nhất là cục trưởng, cục phó, cục lãnh sự, nấp dưới chiêu bài các chuyến bay giải cứu và vì vậy tốt hơn hết là thông tấn xã Việt Nam phải ngay lập tức dũng cảm hủy bỏ toàn bộ chương trình đặc biệt xoay cánh vườn cao vì cái sườn cốt lõi của kịch bản này đã bị gãy đổ cả rồi. Cố ngụy biện tiếp tục trinh chiếu, dù có gọt các bỏ bớt đi chăng nữa cũng sẽ phản cảm và phản tác dụng mà thôi. Và sau đây là nhận xét của tác giả Đặng Phước đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 5 tháng 2 về sự lưu manh, tráo trở của Công an Cộng sản Việt Nam khi họ công khai truy tố những người dân phản ứng khi bị một công an nhậu say, nhũng nhiễu. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lưu manh, tráo trở là bản chất của Công an. Công an tên Trần Văn Phồn ăn nhậu gọi là làm nhiệm vụ. Chưa hết Công an Phồn nhậu say, xỉn, định quật tiền của dân bị chủ quán quay clip để làm bằng chứng thì Công an cướp giật điện thoại của bà. Anh con trai của chủ quán là Liêu Phát Hùng thấy mẹ mình bị ức hiếp, bèn ra nói chuyện phải quấy, thì công an phồn liền gây gỗ xông lên đánh người. Anh thanh niên phản ứng tự vệ, ôm công an lại, hai bên dàn coi nhau ngã vào chiếc xe máy. Liên sau đó, dân phòng và công an phường ập đến mời thanh niên lên phường làm việc. Công an phồn say xỉn gây gỗ là sai, nhưng họ đã đánh tráo bản chất sự việc, ra quyết định khởi tố anh thanh niên tội chống người thi hành công vụ. Báo chí đảng đưa tin công an phụng tuôn tra thấy trong nhà đàn đánh bạc đã vào nhắc nhở. Mẹ anh Hùng không chấp hành con quay clip rồi xảy ra cãi vã xô xác. Một việc tỏ như ba ngày mà còn hàm hồ, ngạo ngược như thế thì rõ là tráo trở và lưu manh. Tiếp nối một ý kiến của đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị tố cáo của tác giả Đàm Ngọc Tuyên đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 6 tháng 2 về hình thức kinh doanh tôn giáo của các tập đoàn từ bản đỏ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tâm xúc hốt bạc những ngày xuân Trung bình Tết này tâm xúc đón 5.000 hành khách mỗi ngày, vé để có thể đi vào cổng là 200-250.000 đến đồng, mức trung bình là 225.000. Vậy tính sơ sơ trong 10 ngày muôn thôi, tâm xúc hốt hụi tầm hơn 11 tỷ đồng. Xin nhấn mạnh nhiều lần con số hơn 11 tỷ đồng là chỉ riêng tiền vé. Nếu tính tổng số hụi hốt đợt này cho tất cả dịch vụ, dù chưa có con số thống kê, nhưng vài trăm tỷ là chịu nhỏ như cái móng tay. Cho nên các chuyên gia buôn Phật đã dự đoán năm 2025 là đón khoảng 3.7 triệu lượt khách thu 1.700 tỷ đồng. Năm 2030 đón khoảng 6 triệu lượt khách thu vào gần 3.000 tỷ đồng, khách quốc tế khoảng 750.000 lượt. Làm ăn được quá, thành tựu bây giờ, đại gia bây giờ, người ta kinh doanh điều sơn phết Phật vào để làm ăn. Như Tân Hoàng Minh là điển hình mới nhất. Vấn đề là giáo hội Phật giáo quốc doanh có được chia phần không nhỉ? Nếu không thì tâm chút có bị xem là tu lậu giống như tỉnh thất bồng lai. 
Câu trả lời ai ai cũng biết, chuyện bọn bất lương kiếm tiền bằng mọi cách mọi thủ đoạn không quá ngạc nhiên trong thời đại rực rỡ này, nhưng kỳ quái là những con thiêu thần hay tai mãi dân tiền cho chúng. Nên nhớ nơi chúng ấy, toàn bạch cốt tinh chứ làm chi có Phật, chỉ đại nam của chị hai là ế xệ thôi. Vừa rồi là một ý kiến cao đồng mạng tiếp nối chương trình là một những vấn đề quanh ta. Mở đầu là phê phán của tác giả Phạm Đình Trọng có tựa đề Từ báo Tết nhạt nhẽo và vô chính trị. Đài trên trang Tiếng Dân vào ngày 4 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Từ báo Tết nhạt nhẽo và vô chính trị. Sáng nào cũng đọc hai tờ báo nhân dân, quân đội nhân dân. Vào 19 giờ tối nào cũng ngồi trước màn hình TV, theo dõi chương trình thời sự đài truyền hình trung ương. Đó là thói quen của tôi nhiều năm trước. Rời quân đội, hai ngày không còn hai tờ báo nói tiếng nói chính thống của nhà nước nữa. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen, không thể thiếu là xem chương trình thời sự VTV 19 giờ. Nhưng tầm vóc chính trị, tầm vóc văn hóa của đài truyền hình quốc gia ngày càng thấp kém đến tệ hại, đến nhét nhát. Chương trình thời sự VTV 19 giờ trên màn hình phía sau, người đọc bản tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang triều kiến tàu cộng. Là hình lá cờ tàu cộng 6 sao, năm ngôi sao nhỏ trầu về một cội sao lớn. Cờ chính thức của Tàu Cộng hiện nay chỉ có 5 sao được công khai giải thích. Theo giọng điều tiên truyền là 4 ngôi sao nhỏ là 4 lực lượng xã hội công, nông, binh và tư sản. Tri thức Trung Hoa hướng về ngôi sao lớn chính quyền cách mạng Trung Hoa, hướng về tổ quốc Trung Hoa. Đất nước nào cũng có những thành phần, dân cư khác nhau, dù công, nông, binh hay trí thức trong một đất nước, một dân tộc cũng đều cùng dòng máu, cùng cội nguồn lịch sử, cùng cội nguồn văn hóa. Công, nông, binh hay trí thức Trung Hoa cũng đều là nội giống Trung Hoa không thể phân biệt để phải có đại diện riêng biệt trên lá cờ quốc gia. Đại diện trên lá cờ phải là một vùng lãnh thổ hoặc một tộc người, một nền văn hóa riêng biệt. 50 vùng đất, đai, lãnh thổ, 50 bang nước Mỹ, mỗi bang dù diện tích và dân số lớn nhỏ khác nhau nhưng đều là lãnh thổ Mỹ, đều là công dân Mỹ, đều bình đẳng, là một ngôi sao cùng kích thước như nhau trên lá cờ Mỹ. Ý nghĩa thực sự năm ngôi sao lớn nhỏ khác nhau trên lá cờ tàu cộng là bốn ngôi sao nhỏ là bốn vùng lãnh thổ, bốn dân tộc bị coi là mang di, bốn nền văn hóa riêng, biệt, mãn, mông, hồi, tạng bị bạo lực đại hán, thuận tính, khuất phục, trở thành chi hậu đại hán, phải cho về ngôi sao lớn đại hán. Truyền hình là sinh hoạt văn hóa tự tưởng, sản phẩm truyền hình trước khi đến với công chúng phải qua rất nhiều cấp xét duyệt, không thể có sơ suất vô tình. Thêm ngôi sao nhỏ thứ năm trên lá cờ tàu cộng khi đưa tin, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang triều kiến tàu cộng. VTV ngâm thông báo rằng Việt Nam sẽ là tộc người mang di chư hậu thứ năm cho về Đại Hán ư. Là cơ quan truyền thông quốc gia nhưng phẫn bụi đất nước, xúc phạm giống nòi, hỗn láo với cha ông, làm ô nhục lịch sử như vậy, làm sao có thể chấp nhận? Không chỉ là sự hỗn láo và nỗi ô nhục, nhận đồng lương, nhận đái ngộ hậu hỷ, có công cụ làm việc hiện đại, đắt tiền từ tiền thuế của dân, nhưng VTV đã hung hăng chống lại dân, xa xả mạt sát dân, từ biến thành công cụ đắc lực thành nô bọc rẻ tiền của thứ chính trị phản bội nhân dân. Khi thì VTV đưa lên màn hình bà tiến sĩ không ra đàn bà, không ra đàn ông. Bà tiến sĩ nhưng hình hài tính cách đều thiếu vắng nữ tính. Bà tiến sĩ nhưng giọng khàn khàn nói năng bậm trợn như hạng đàn ông giang hồ. Bà tiến sĩ nhưng hiểu biết méo mó bệnh hoạn lại ngạo ngược lăng loàn mạt sát người dân. Là đám quần chúng không biết gì khi người dân lên tiếng bảo vệ tiếng Việt trước mưu đồ của một ông tiến sĩ được tàu cộng dạy bảo đòi cải tiến, tiếng Việt để hán hóa tiếng Việt. Khi thì VTV đưa lên màn hình những người mang danh nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú của nhân dân, nhưng chỉ là những nghệ sĩ quốc doanh mang những tên đẹp Lan Hương, Hoàng Dũng, Xuân Bắc nhưng hành xử vô luôn, không còn là nghệ sĩ chân chính, không còn là tâm hồn, là tiếng nói của nhân dân, mà chỉ là công cụ mạc hạn của chính trị. Theo lệnh chính trị xa xả, sĩ vã, vô khống người dân, thực hiện quyền công dân, thực hiện trách nhiệm công dân, tập hợp biểu tình, hợp hiến, hợp pháp, phản đối dự luật đã khu kinh tế rước tai họa nô lệ về cho đất nước, phản đối dự luật an ninh mạng, tức đoạt quyền tự do ngôn luận của người dân. Dù chỉ là một người dân bộc lộ hợp hiến, hợp pháp, sự không hài lòng với chủ trương chính sách, việc làm của chính quyền thì vẫn là tiếng nói chính đáng của người dân. Những người dân khác không đồng tình với một tiếng nói phản biện hợp pháp cũng phải tôn trọng tiếng nói đó và chính quyền nhà nước có nghĩa vụ phải lắng nghe và bảo vệ tiếng nói đó. Không phải chỉ có một người dân không hài lòng với dự luật đặc khu kinh tế, không hài lòng với dự luật an ninh mạng mà hàng trăm tri thức tình hòa của đất nước, hàng chục ngàn người dân đang làm việc, đóng góp trên khắp đất nước, làm nên danh xưng Việt Nam, làm nên tổ quốc Việt Nam phản đối dự luật đặc khu kinh tế, phản đối dự luật an ninh mạng thì đó thực sự là tiếng nói của dân tộc 
của giống nòi Việt Nam, tiếng nói quý giá và cần thiết với chính quyền nhà nước của Việt Nam, của dân, do dân. Chỉ có chính nhà nước độc tài mới mang sức mạnh bạo lực của nhà nước, đàn áp tiếng nói công dân và mang sức mạnh bộ máy truyền thông nhà nước vô khống tiếng nói có trách nhiệm công dân. Đài truyền hình quốc gia tồn tại bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân, nhân đã đưa những nghệ sĩ quốc doanh mang danh nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú của nhân dân Hoàng Dũng Xuân Bắc Lan Hương lên màn hình vô khống, lăng mạ, tiếng nói trách nhiệm công dân là sự phản bội nhân dân, nó có người bất lương, nhân cách nhét nhát. Còn gì nhét nhát hơn khi VTV đưa kẻ ăn cắp vặt khắp thế giới, đến đâu ăn cắp đấy, kẻ cấp quốc tế kiều trinh, kẻ tạo ra thứ văn hóa ăn cắp lại được trường mặt trên đài truyền hình quốc gia diễn giải về đời sống văn hóa đất nước. Từ đó tôi tổm lợm khi thấy những con rối chính trị mang danh nghệ sĩ Hoàng Dũng Xuân Bắc, thấy thứ văn hóa ăn cắp kiều trinh xuất hiện trên màn hình VTV. Từ đó không bao giờ tôi coi các chương trình của VTV nữa. Coi các trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam thi đấu quốc tế và coi giải bóng đá ngoại hạng Anh, tôi cũng vào mạng internet tìm các kênh ngoại quốc doanh để coi. Thứ hai, Tết Nhâm Dần 2022, tình cơ tôi có trong tay tờ báo Nhân Dần Xuân Nhâm Dần 2022. Mấy chục năm trước, đọc báo Nhân Dần tôi rất thích thú với những bài bình luận chính trị của Nguyễn Hữu Sĩnh, Quang Đạm, Lê Bình, những bài phóng sự xã hội của Đỗ Quảng, những bài viết về văn học nghệ thuật của Chính Yên, Trung Đông, thơ của Gia Ninh. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ, nhận thức chính trị tôi thu nhận khi đọc bài bình luận về chuyến thăm châu Mỹ Latin của Tổng thống Pháp. Tôi nhớ được cả tên bài báo khi gà trống gô loa gáy trong khu vườn cấm của chú Sam và tên người viết Nguyễn Hữu Sĩnh. Báo Nhân dân ngày đó xứng đáng là tờ báo của đảng cầm quyền, xứng đáng là tờ báo mang tầm quốc gia đáng để tôi đọc. Tò mò lần mở gần 70 trang báo Nhân dân Tết Nhâm dân 2022. Chữ Nhân dân sắc đỏ chìm trong nền đỏ rực cả trang bìa như Nhân dân bị nhấn chìm, mơ nhạt, mất hút trong ngọn lửa cách mạng chuyên chính vô sản của đảng Cộng sản. Ngọn lửa ngụm ngục cháy suốt thời gian và khắp không gian cai trị của đảng. Quả nhiên, lần giờ các trang báo chỉ thấy đảng, không thể dừng. Chỉ thấy những bộ mặt quan đảng được make up bảnh bao, được rọi sáng ngời ngời, không thấy gương mặt lo toan, lam lụ của người dân. Chỉ thấy tiếng nói húng hồn, lỏng ngôn, nói lấy được của quan đảng. Không thấy tiếng nói thì thầm, chân thực của cuộc sống. Không thấy nỗi niềm khắc vọng bình dị thiết tự của người dân. Dù tiêu chí của báo Nhân dân là cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đã thành lệ báo Nhân dân số Tết, bài đầu tiên sau xã luận phơi phới là quan cách mạng bao giờ cũng phải là bài viết về Hồ Chí Minh, rồi đến bài viết về tứ trụ đương quyền. Ngoài lệ đảng đó, chưa bao giờ người làm báo Nhân dân lại coi thường người đọc, coi thường Nhân dân đến mức đưa các quan đảng, quan đảng bí thư, chủ tịch tỉnh, quan đảng bộ trưởng thành viên chính phủ, quan đảng đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, điện lực, dầu khí, hàng không, ngân hàng, bưu chính, viện thông, trang lên mặt báo chiếm 1 phần 3 số trang như báo Tết Nhâm Dân 2022. 30 năm quan đảng có mặt có tên trình Nhân Dân Tết Nhâm Dân 2022 không một khuôn mặt người dân. Nếu các quan đảng, quan nước tai giỏi, sạch sẽ, tiêu biểu cho tinh hoa, trí tuệ nhân dân, mang khắc vọng, làm giàu cho dân, cho nước, thì cũng xứng đáng là những khuôn mặt đẹp đẽ, đại biểu của người dân trên tờ báo, là tiếng nói của nhân dân Việt Nam. Nhưng các quan nhà nước Cộng sản, quan lập pháp, quan hành pháp, quan tư pháp, quan chính trị, quan kinh tế đều là quan đảng, đều do đảng cử chứ không do dân bầu. Quan chỉ biết có đảng không biết đến dân, quan chỉ là tâm vóc là ý chí của đảng không mang tâm vóc, tâm hồn và ý chí nhân dân. Tai tiếng gian lận trong thi cử để cố kiếm bằng mảnh bằng học lực, hoàn chỉnh hồ sơ làm quan và khi trở thành quản bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội thì ông bộ trưởng Đào Ngọc Dung bỏ mặt cho những công ty kinh doanh sức lao động, những đường dây buôn người đưa người lao động Việt Nam đi làm nô lệ khắp thế giới. 39 nô lệ Việt Nam chết ngạt trong xe đông lạnh trên đường trốn vào nước Anh. Hàng ngàn nô lệ Việt Nam đang bị giam cầm, đầy ải bị bốc lột sức lao động đến thân tàn ma dại trong nhà máy của tàu cộng ở Serbia. Ông bộ trưởng kém cỏi và vô liêm sĩ đó vẫn được báo nhân dân đưa lên số Tết nhâm dần 2022 nói hưu, nói vượng. Làm tốt an sinh xã hội để an dân. Khi là quan độ tỉnh Thái Nguyên, ông bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Diên đã dung túng cho ban nhóm xã hội đen đường nhuệ lộng hành. Lũ cướp đường nhuệ vô hiệu chính quyền từ đặt ra luật lệ cướp bóc, hành hôn dân như phường Lục Lâm thảo khấu trốn rừng hoang, không có luật pháp nhà nước. Ông quan đầu tỉnh thiếu cái tâm và vô trách nhiệm với dân với xã hội vẫn tót lên chính phủ làm mũ rưỡng trong coi toàn bộ cơ nghiệp kinh doanh làm giàu của cả nước. Ngày thường người dân đã quá ngao ngán phải thấy nhan nhãn loại quan bất tài, vắng đức. 
ngày Tết, mở tờ báo nhân dân Tết nhâm dần 2022 ra lại phải thấy ảnh bảnh bao và những lời hoa mỹ xáo rỗng của ông quan thiếu cách tâm và vô trách nhiệm. Người dân chỉ còn biết thở dài, cay đắng. Trang báo Tết màu mè rực rỡ, không mang lại niềm vui, chỉ nhấn thêm nỗi buồn tuổi của người dân bị mất quyền làm chủ đất nước mới có những hạng quan chỉ nhằm vinh thân phì gia. Con người đang thực hiện trách nhiệm và sự vụ đang tiến hành được điểm tên, điểm việc trên mặt báo, nhất là báo Tết không chỉ là thông tin mà còn là biểu dương, khẳng định sự có mặt, sự đóng góp của con người và sự vụ đó trong suốt một quá trình lao động sáng tạo vừa đi qua. Không đến những nơi gian nan, khắc nghiệt của cuộc sống ghi nhận những hy sinh to lớn và đóng góp cao cả của người dân. Chỉ đến phòng máy lạnh của bộ trưởng này chụp ảnh sang phòng máy lạnh của tỉnh ủy kia viết bài là cách làm báo lười biến, dễ dãi, không một mảy may kỹ năng nghề báo và hoàn toàn trống vắng lương tâm nhà báo. Xa rời hiện thực cuộc sống, nhân dân Tết Nhâm Dần 2022 là tờ báo nhạt nhẽ và rất vội chính trị, càng vô chính trị nghiêm trọng khi báo nhân dân đưa lên trang báo Tết Nhâm Dần 2022 như ghi nhận, như biểu dương một can phạm hàng đầu trong vụ gian dối cấp quốc gia lưu hành kiếp giả Việt Á, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long. Được Bộ Y tế cấp chứng nhận đạt chuẩn khoa học và cấp phép cho lưu hành bộ kích xét nghiệm Việt Á không thể phát hiện cống tàu. Công ty tội ác Việt Á mới lừa đảo được cả bộ máy quyền lực nhà nước và bộ máy chuyên ngành y tế. Không thể phát hiện được cúng tàu, bộ khí giả Việt Á đã bịt mắt đội ngũ chống dịch cúng tàu cả nước, làm cho dịch bệnh bùng phát trầm trọng, cuộc sống ngưng rệ, kinh tế đất nước định đốn, không bị phát hiện, và đất cúng tàu tự do, hoành hành đã cướp đi mạng sống của hơn 30.000 người dân. Trong tội ác Việt Á có trách nhiệm hàng đầu, trách nhiệm lớn của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long. Dù chưa bị truy tố, nhưng Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long không thể trốn tránh trách nhiệm trong tội ác Việt Á và trong tội phạm Việt Á lụng đoạn nhà nước đưa ảnh chân dung bánh bao, đưa tiếng nói khoe mẹ của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lên nhân dân Tết Nhâm Dần 2022 là sự chạy tội cho can phạm Nguyễn Thanh Long. Thứ ba, dành một phần ba số trang ở phần đầu báo cho các quan đảng và dành gần một phần ba số trang cuối báo quảng cáo cho các doanh nghiệp. Báo Nhân dân Tết Nhâm Dần chỉ là tờ báo quảng cáo chính trị và quảng cáo kinh tế mà thôi. Phải dành số trang khá lớn quảng cáo cho chính trị, báo Nhân dân đã thừa nhận chính trị xã chủ nghĩa là hàng hóa cũng là sản phẩm của thị trường rồi. Gần 70 trang báo chỉ có hai bài không phải hàng hóa, không phải sản phẩm thị trường hai bài đọc được. Truyện ngắn ống nước đang sôi của nhà văn nữ đông hậu của núi rừng Tây Bắc Đỗ Bích Thúy. Cuộc sống của người người dân tộc miền núi Tây Bắc đã có nhiều thay đổi lớn lao. Xa mấy người xuôi trên những con đường núi gặp ghềnh, nhưng người phụ nữ miền núi vẫn ngậm ngùi bất hạnh bởi những hủ tục cũ và tệ nạn xã hội mới. Bài thơ gốc mùa xuân của nhà thơ lão làng và nổi tiếng xứ nghệ Thạch Quỳ những cành hoa đào rực rỡ đã rời gốc tỏa đi làm nên mùi xuân náo nước cho mọi miền gốc đào còn lại trên đất vườn lại lặng lẽ đâm chùi đâm hoa cho những mùa hoa mới mùi xuân mới làm nên mùi xuân vĩnh hằng của đất nước cành hoa đào dù đẹp mê man được săn đón nâng niu cũng chỉ thoáng chốc rồi tàn phai cũng như quan chức quyền cao chức trọng cũng chỉ nhất thời cây gốc làm nên những mùa xuân vô tận chính là nhân dân Tiếp nối chương trình những vấn đề quan ta, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị thính giả phím luận có tự đề lại bàn về văn hóa tranh luận của tác giả Nguyễn Thị Bích Nga đang trên trang Facebook khai trí vào ngày 27 tháng 1. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lại bàn về văn hóa tranh luận. Hôm trước, khi mình nói chuyện với một người bạn về cách đối xử với nhau trong gia đình giữa vợ chồng, anh bảo anh thích cách ứng xử vợ chồng tương kính như tân. Vợ chồng mãi đối đãi nhau như vậy thì cho dù có chuyện này chuyện nói xảy ra, vợ có thể giải quyết nhanh chóng. Yêu thương nhau lâu bền, không bị tổn thương. Mình hiểu chữ Tân trong câu này là mới, nghĩa là vợ chồng yêu thương nhau là đối đãi với nhau lúc nào cũng như ngày mới yêu, mới cưới. Anh hiểu chữ Tân là khách, nghĩa là vợ chồng dùng lễ đối nhau kính trọng như đối với khách quý. Hai bên tranh luận qua lại, bên nào cũng có lý lẽ để bảo vệ cho cách hiệu của mình, đồng thời cũng công nhận lý lẽ của bên kia có phần đúng. Sau mình bảo thôi để lúc rảnh, vòi coi lại từ điển thiển chữ xem. Chữ Tân trong câu là khách hay mới nhé? Anh ừ. Hôm nay tra từ điện anh nói đúng, Tân trong câu là khách. Mình đã hiểu sai lâu nay. Nhiều lần mình theo dõi các cuộc tranh luận trên mạng của nhiều giới khác nhau, trí thức, văn nghệ sĩ, người tranh đấu trong và ngoài nước, khoa học bình dân. Mình thường thất vọng nhiều hơn vui hay học hỏi được điều gì. Đa phần người Việt coi tranh luận là cãi nhau để giành phần thắng, không phải để tìm ra chân lý, bởi cốt để giành phần phần thắng nên người ta vứt văn hóa đi không còn tôn trọng nhau không coi chân lý ra gì 
không tôn trọng những nguyên tắc cơ bản trong tranh luận, sẵn sàng lấy thịt đè người như đấm bóc, tấn công cá nhân, sỉ nhục, ngụy biện dưới mọi hình thức, miễn sao cho đối phương phải im tịch thì mới thỏa. Thậm chí người ta còn dám dùng sự quyết tật hình thể của người khác để nhục mạ trong tranh luận. Khi người theo dõi lên tiếng nhắc về những lỗi ngụy biện thì lại lập tức quanh co tiếp tục ngụy biện bằng hình thức khác, thậm chí quay ra chửi luôn người khác. Mình ít tham gia tranh luận kể cả trên trang của mình vì mình không lên Facebook thường xuyên để có thể tranh luận qua lại liên tục. Và lại mình không thích hợp với kiểu tranh luận chửi bới, nhục mạ, ngụy biện, cái chay, cái cối nên thường chỉ ba sau, sau 3 đến 4 còm là mình ngưng. Nhưng mình rất thích theo dõi các cuộc tranh luận bởi qua đó mình nhìn ra rất nhiều thứ, tính cách con người, nhân sinh quan, quan điểm, văn hóa, tâm, tầm, bản lĩnh và như mình nói ở trên, thất vọng. Nhiều lúc mình có cảm giác như đại cát tiềm vàng vậy, đại cát tiềm vàng xúc hết rổ này tới rổ khác, đại hoài đại miết vàng có vài hạt nhỏ mà cát đã thành cái núi. Mình nghĩ mình hâm, làm việc vô ích cũng được, bạn biết không? Những cuộc tranh luận đó chính là nơi ta nhìn rõ nhất văn hóa dân tộc, sự mâu thuẫn nội tại, sự trung chiên, sự thoái trào, sự tiến bộ, sự hiểu biết ngay ngược lại của các thành phần và cá nhân. Đó là nơi để trách nghiệm xã hội rất rõ, không kém những cuộc trách nghiệm thực tế trên đường phố. Mình đã đăng đi, đăng lại rất nhiều lần những bài viết về văn hóa tranh luận. Hồi trước, mình nghĩ do người ta chưa biết về văn hóa tranh luận nên mới phạm nhiều lỗi, mà không biết nên mình viết và đăng tới, đăng lui hoài, nhắc hoài. Nhưng về sau này thì mình thấy giới bình dân như mình ngày càng ít mắc lỗi ngụy biện, mà một số người tự xưng trí thức, tự xưng tinh hoa, triết gia, thì họ mở mồm câu nào mình lại thấy họ quá vô lệ với trí thức, phỉ nhổ vào kiến thức, hỗn láo với chính trị, kính bị đồng loại, mà họ coi không cùng đẳng với họ. Đó không còn là sự gàn dở nữa mà họ đã tự biến bản thân thành những kẻ cuồn say chiến thắng, dù chỉ là trong một cuộc tranh luận. Cái đáng buồn tiếp theo là đám đông vây quanh tinh hoa. Tinh hoa triết học nói đúng hay sai gì cũng tung hô, mình lướt cả trăm còm, cố tìm cho ra một người phản biện lại một điều sai của họ mà không có. Chẳng biết do đám đông sợ cái bóng hay sợ cái thói của họ. Chắc cả hai, nên tung được thì tung, không tung được thì im tịch. Tất nhiên, nghiên cứu chỉ là những nghiên cứu nhỏ trong phạm vi giới hạn. Mình không dùng nó để đánh giá toàn xã hội, nhưng nó cũng phản ánh nhiều phần và nhìn chung nó thật thảm hại. Làm sao để văn hóa tranh luận được tôn trọng? Làm sao để không gian sinh hoạt văn hóa, chính trị, học thuật được sạch sẽ hơn, văn minh hơn? Bởi nếu không tranh luận thực thụ mà cứ cãi nhau như hiện nay, thì chẳng bao giờ người Việt có thể khá hơn được. Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài thời sự có tự đề 17 tháng 2 và Lưu Hương, Thế nào là chính trị của nhà báo Trần Văn. Là trên trang VOA vào ngày 6 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. 17 tháng 2 và Lưu Hương, Thế nào là chính trị. Khoảng 10 ngày nữa là 17 tháng 2 trong 43 năm tàu cộng xua quân qua biên giới nhằm dạy cho Việt Nam một bài học. Tham vọng dạy dỗ đó tới giờ vẫn còn nguyên. Khoảng 10 ngày nữa là 17 tháng 2 trong 3 năm chính quyền thành hồ cẩu Lưu Hương đặt trước tượng Trần Hương Đạo mang đi nơi khác để ngăn cản, tu tập, đông người. 17 tháng 2 năm 2019, lúc Trần Hương Đạo, một anh hùng dân tộc mất lưu hương, là dịp mà dân chúng Việt Nam nói chung và dân chúng thành hồ nói riêng, nhưng sự kiện cần nhớ ấy tròn 40 năm, dự tính tưởng niệm những người Việt hoặc đã hy sinh hoặc bị giết trong cuộc chiến vệ quốc kéo dài hàng chục năm. Sau bất kể giả tâm của Tàu Cộng thế nào, các hành xử của Tàu Cộng ràng càng rỡ ra sao, Chính quyền Việt Nam vẫn xem những 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt như kim chỉ nam. Cho nên lựa hương không chỉ để cấm hương mà là vấn đề thể hiện bản lĩnh sự kính trọng cả tiền nhân lẫn dân chúng, những thứ vốn hiếm và quý của Việt Nam. Suốt 3 năm qua, trên mạng xã hội và thỉnh thoảng trên một vài cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông chính thức, hết người này tới người khác. Không thuộc giới này thì thuộc giới khác đã đề cập tới chuyện phải trả lại lưu hương cho Trần Hương Đạo, anh hùng dân tộc, được nhân gian gọi là Đức Thánh Trần. Bà Lê Huyền Ái Mỹ vừa kể trên trang Facebook của bà rằng việc tu bổ công viên Mê Linh nơi có tượng Trần Hương Đạo sắp hoàn tất là có thể sẽ mở cửa trở lại vào rằm tháng Giêng âm lịch. Đó cũng là thời điểm sự kiện 17 tháng 2 trong 43 năm. Bà Mỹ hy vọng đó cũng sẽ là thời điểm Lê Hương được hồi hương trở về nguyên quán. Chuyện tức đoạt Lê Hương của Trần Hương Đạo đã làm dư luận dậy sống. Đời sống mà bà Mỹ lưu ý là không hề lặng và gió vẫn thổi, chờ ngay phục vị Lê Hương. Theo Lê Huyền Ái Mỹ, nếu chọn đúng rằm tháng Giêng cũng là những ngày tháng 2 lịch sử thì quá thật là hợp lý, thuận tình. Lấy dịp nào thì trả về đúng dịp nấy, ấy là xong phẳng. Nếu đã từng có chút âu lo về việc một bộ phận người dân tập trung về đấy mà biểu lộ tinh thần yêu nước, thì nay 
ghi nhận từ hưởng tinh thần ấy nên Trang xem đấy như là kháng thể bền vững nhất để hồi sinh mà cùng nhau tái thiết, phục hồi sau cơn thập tử. Ấy là sự khôn ngoan phải lẽ. Lê Huyền ấy Mỹ không phải là người đầu tiên đề cập đến việc hoàn trả lưu hương cho tượng Trần Hưng Đạo. Nhiều người đã đề cập đến điều đó suốt từ 17 tháng 2 năm 2019 tới nay. Thậm chí có không ít người chỉ trích hết sức gay gắt như Nguyễn Quang Cương. Sự ngạo ngược với thánh nhân, đất trời, xưa nay đều phải trả giá. Chuyện tâm linh không phải mê tín mà là sự thấu hiểu. Đừng duy ý chí một cách cực đoan hay tức tỉnh trả lại lưu hương cho Đức Thánh Trần. Hồi tháng 9 năm ngoái, mình phỏng nhắc lại mong muốn của nhiều người trả lại lưu hương trước tượng Trần Hưng Đạo ở công viên Mê Linh, phường Bến Nghé, quận Nhất, vào ngày trước ngày dỗ Đức Thánh Trần. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân sâu xa của việc di dời lưu hương xuất phát từ việc vào một số thời điểm có một số người thương tụ hợp về đây bày tỏ thái độ sợ mất trật tự. Nếu đúng vậy thì một nhóm người ít ỏi tập trung lại để thể hiện chính kiến một cách ôn hòa, nội dung không có gì là phản động thì cách khôn ngoan nhất là kệ họ hoặc cho người đến bảo vệ người ta, giống như nhiều người khác. Phòng nhấn mạnh, giả sử họ làm gì sai trái với luật thì xử lý họ theo luật. Còn nếu vì thế mà giờ lưu hương, thờ đức thánh trần để nhóm người kia khỏi có cớ đến thấp hương thì không thể nào hiểu nổi. Vì vậy người ta yêu cầu trả lưu hương về chỗ cũ một cách ôn hòa là đúng, nên làm sớm nhân ngày dỗ của ngài. Tuy nhiên, mong muốn ấy chưa được đáp ứng. Một tháng sau, tạp chí Người Đô Thị thực hiện một chuyên đề giới thiệu nhiều ý kiến về chuyện lưu hương của Trần Hưng Đạo được Phúc Tiến Trần Lưu tóm lại và giới thiệu trên mạng xã hội. Chẳng hạn điều khắc gia Phạm Văn Hạng tượng khác có thể không cần lưu hương, nhưng tượng Đức Thánh Trần phải có. Dương Trung Quốc, nhà nước không nên can thiệp thay đổi hay tức bỏ những tập quán tốt đẹp mà chỉ nên làm cho tốt hơn, đẹp hơn. Câu chuyện liên quan đến chiếc lưu hương gắn với tượng đại Trần Hưng Đạo tại thành hồ cũng nên như vậy mà càng nên như vậy. Tham gia cuộc vận động trả lưu hương lại cho một anh hùng dân tộc còn có nhiều người thuộc nhiều giới khác. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa Ngài đứng đó, ngay mặt tiền thành phố như một ngọn hải đăng soi sáng đường cho con cháu. Tiến sĩ Phan Thanh Bình, trong các công trình văn hóa dân tộc với những tượng đài của các nhân vật lịch sử, thì việc đặt lưu hương, lưu động dưới chân tượng đài một cách phù hợp luôn có một ý nghĩa và nét đẹp, truyền thống, đặc biệt tác động vào tâm tư, tình cảm người đến tham quan. Phục Tiến nói, bờ sông Bến Nghé, công trường Mê Linh và tượng đài Trần Hưng Đạo là chuỗi giá trị độc đáo của Sài Gòn. Đừng làm xấu, làm hỏng, làm nghèo đi chuỗi giá trị quý hiếm này. Tháng 9 năm ngoái, 11 tháng năm 2021, chính quyền thành hồ công bố phương án tôn tạo tượng đức thánh Trần Hưng Đạo và công viên Mê Linh và mời người dân góp ý về màu sắc, thiết kế, bước phù điêu và lưu hương. Hai tháng sau, phương án chỉnh trang được công bố. Theo đó, trước tượng đại đức thánh Trần sẽ đạt một lưu hương phía đường tôn đức thắng hướng ra sông Sài Gòn. Công viên Cảng Bạch Đăng và công viên Mê Linh được xác định là cụm công trình văn hóa và tượng Trần Hương Đạo là một trong hai biểu tượng của cụm công trình văn hóa có hai công viên này. Biểu tượng còn lại là cột cờ thổ ngữ. Sau chuỗi thông tin đó, có Facebook cờ như Cù Mai công nhận xét. Chuyên tổ chức đẩy ý kiến dân chúng về việc chỉnh trang bến Bạch Đăng giữa lúc thành hồ đang nghiêng ngã vì đại dịch cúm tàu là điều khá bất ngờ. Ai cũng hiểu lưu hương trước tượng Đức Thánh Trần mới thực sự là mối quan tâm lớn nhất của dân thành hồ, chứ không phải là những chuyện như chỉnh trang, trùng tu, tôn tạo khác. Dẫn lại ý kiến của nhiều người công kết luận lưu hương xét cho cùng là năng lượng của lòng dân. Cho phương án nào cũng được, trước hết xin trả lại năng lượng của lòng dân và nơi năng lượng ấy tích lũy bao năm nay. Thân thánh Việt bao đời nay luôn đứng cùng phía với lòng dân Việt. Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài cơ bạn ở quê nhà sẽ còn ai để nhớ của tác giả Đặng Diễn Bích Chi nơi trên trang Sài Gòn nhỏ vào ngày 1 tháng 2 với lời giới thiệu như sau. Câu chuyện cờ vàng của những người Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ đỏ của phía đạo quân miền Bắc đã tiếp tục bùng lên một lần nữa trong trận bóng đá giữa đội Việt Nam và Trung Cộng trong vòng loại World Cup cuối tháng 1 năm 2022. Không chỉ là chuyện lá cờ được nói rằng cần được giữ gìn như một di sản cần tôn vinh, mà nhiều người còn đặt ra câu hỏi rằng đã non nửa thế kỷ rồi, lá cờ vàng ngày hôm nay nó còn có ý nghĩa trong lòng của những người miền Nam Việt Nam bị kẹt lại ở trong đất nước hay không? Bài viết dưới đây của tác giả Đặng Diễm Bích Chi, một công dân Việt Nam Cộng Hòa bị kẹt lại sau năm 75 và đành phải chấp nhận cuộc sống trong chế độ Cộng sản. Bà đã viết như sau để bày tỏ nỗi niềm của mình về câu chuyện lá cờ vàng đang được bàn đến lúc này. Trước giờ vẫn nghe câu thắng làm vua, thua làm giặc và cả thắng viết nên lịch sử, nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này. Sau đây mời quý vị cùng chia sẻ cờ vàng ở quê nhà sẽ còn ai để nhớ. Ngày còn cấp sách đến trường, mỗi thứ hai đứng chào dưới cầu tổ
cơ ít máu chiến thắng mà không biết rằng lá cờ ấy cũng có thấm máu của người thân mình, những dòng máu bị rã kinh không được thừa nhận. Khi người ta cố nhồi nhét hình ảnh về một đấng lãnh tụ vĩ đại toàn năng vào đầu óc non trẻ của tôi, tôi đã không kháng cự. Chỉ đôi lúc tự hỏi một cách lén lút, thật là có con người như thánh sống thế ư? Ừ. Bởi vì đôi khi những gì họ nói trước sau bất nhất, họ chẳng bảo, không có gì tuyệt đối và toàn vàng đấy sau, hãy có ngoại lệ. Ngày đó, ngày thời đến mức nằm trong phòng đọc bài học lịch sử, oan oan, không ngừng mắng chửi ngụy, tay sai, mà không nhớ rằng ba mình từng khoác áo lính của Việt Nam Cộng Hòa. Khi người ta dạy cho tôi vĩ bán như người lính ngụy, coi khinh họ như những kẻ không có lương tâm, những kẻ bán rẻ tổ quốc, những con người máu lạnh giết người không gớm tay, thì tôi đã thấy những người lính xa cô ấy rất hiền lành là những người cha, người chồng, mẫu mực, những người nông dân không ngại vất vả ngoài đồng. Thì tôi thấy trong mắt họ một nỗi đau bất lực vì không bảo vệ được tổ quốc của mình. Thì tôi thấy họ lay hoay, tìm cho gia đình mình một con đường tươi sáng khác để đi. Họ không ngồi đó và khóc cho một quá khứ tươi đẹp đã mất, để bị cướp mất. Tôi đã thấy họ dạy con họ yêu tổ quốc, yêu cội nguồn và trân trọng tình thân. Xin đừng đánh đồng như cái cách người ta đang giả vờ từ lừa dối nhau. Tổ quốc không bao giờ nên hiểu là người chiến thắng và người chiến thắng cũng không phải là tổ quốc. Nếu như hôm nay tôi nói tôi chẳng có chút cảm tình nào đối với người chiến thắng thì không có nghĩa là tôi không yêu đất nước của tôi. Tôi đã thấy họ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách nhưng cái nhìn của họ vẫn hướng về nơi này một cách khắc khoải bởi lẽ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp họ đã bị đẩy đi xa, quá xa nơi họ được sinh ra và lớn lên nơi còn có những người thân còn ở lại. Họ có thể trở về nhưng họ sẽ không trở về. Tôi biết thế, không phải vì họ chê cố hương nghèo khó khi người ta nói họ là những kẻ vong quốc, tôi sẽ lắc đầu bảo rằng không phải họ là những người vọng quốc, luôn luôn hoài vọng về tổ quốc của mình. Khi người ta bảo rằng họ ở bên kia bờ biển đang tìm mọi cách phá hoại an ninh quốc gia, thì tôi lại tin rằng họ đã bày tỏ một nỗi thất vọng khôn xiết về cách trị quốc của kẻ thắng. Họ đang bày tỏ niềm xót thương với những số phận đang ngày ngày tìm đến nhau trong niềm an ủi và hy vọng, dù là nhỏ nhoi. Họ đang cất lên tiếng nói giúp những người mà họ nghĩ rằng thấp cổ, bé họng, không có triều đại nào vĩnh viễn thì sao cứ mãi lừa mị nhau về cái gọi là muôn năm. Khi người ta gọi bác tôi, ba tôi và anh tôi là giặc thì tôi vẫn cứ tự hào về họ, những người đàn ông Việt Nam đúng nghĩa. Khi người ta gọi họ là người thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương họ. Bản chất không nằm ở tên gọi và lịch sử cũng không thuộc về cả chiến thắng. Tôi sẽ ngẩng cao đầu về là cháu, con và em của họ. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị bài viết của tác giả Nguyên Tống đang trên trang blog cá nhân vào ngày 27 tháng 1 về hiện tượng một số người dân kiên định không quan tâm chính trị. Mời quý vị cùng chia sẻ. Khi chúng ta kiên định không quan tâm chính trị, những nông dân thương lái bị mất nghiệp, những người bị đà ra ngoái mũi giá cao, những người đã ra đi tức tự vì bị nhốt chung, lây nhiễm chắc chưa đọc bài này của mình và có lẽ giờ này họ vẫn tự hào mình sống đẹp sống tốt, biết yêu thương mỗi khi thấy bạo hành trẻ em trên TV hoặc niệm ma di đạo phật khi thấy tai nạn thảm khốc, tự hào vì suy nghĩ lạc quan tích cực, hay là họ đang tìm một sư thầy nào đó để cầu cúng để mong cái kiếp nạn mà họ đang phải chịu trừ mình ra rơi vào đầu thằng bên cạnh và vẫn kiên định không quan tâm tới chính trị. Rất nhiều người là bạn bè trên Facebook và cả ngoài đời của mình tuyên bố xanh rờn, tôi không quan tâm chuyện chính trị, cứ miễn sao lương tháng lệnh đủ, cơm ngày ba bữa là xong. Chẳng ai động gì đến mình thì mình cứ động đến họ làm cái gì. Nghe tivi mà ngứa tay thì tắt mẹ nó đi, đọc báo thấy chướng thì không đọc nữa. Đứa nào nói, đứa nó nghe, nó có ăn không từ thứ gì cùng thì cũng là lọc của nó, chả liên quan gì đến mình cả. Có điều kiện thì mình cũng ăn thôi. Ừ thôi, mỗi người một quan điểm một cách sống, nhưng rồi lại cũng chính những người đó, nhảy như choi choi khi điện tăng giá, xăng tăng giá, rau tăng giá, thịt lợn tăng giá, hay ra đường bị cảnh sát giao thông bại đi ăn tiền, dịch cúm tàu không được ai hỗ trợ. Rồi họ kêu rời khi bị tăng phí bót hay phí môi trường, phí vệ sinh, thuế thu nhập, thuế VAT. Đường xá tắc nghẽn, ngập lụt khổ sở lắm, nhưng vệ được đến nhà là mương rồi, không quan tâm ngày mai lại bị thế. Vợ chồng bồ bịch gái mú hay giao lưu tình cảm để thăng tiến thì chỉ biết tự đắm ngực mà trách mình bạc phận. Rốt cuộc, kêu thì kêu oai oái nhưng thật vẫn kiên định, không quan tâm chính trị. Họ nghĩ chính trị là cái gì đó rất cao xa, có người khác lo rồi, đâu đến lượt mình. Thật ra chính trị rất gần, nó tiếp xúc với ta qua ông tổ trưởng, qua ông công an, qua cán bộ phường xã, qua cô y tá, tiêm phòng, qua chị quét vệ sinh khu phố, qua anh bảo vệ, dân phòng, 
qua cả ông hàng xóm đảng viên hay không đảng viên, qua hóa đơn điện nước, qua các giấy tờ chứng nhận phường mỗi khi có việc. Ai cũng thấy bất cập và khó chịu, bức xúc, nhưng lại không bao giờ thử nghĩ xem vì sao nó bất cập, ai sẽ giải quyết cho mình những cái bất cập đó. Và các bất cập xã hội cứ ngày một tăng chứ không hề giảm, tham nhũng, ăn vặt, voi vĩnh ngày càng trắng trợn và dày hơn. Giá cả ngày một cao, đương xá ngày một tắt, ngày một ngập, tai nạn ngày một nhiều, ung thư chết ngày một tăng do ô nhiễm, do thực phẩm bẩn. ấy thế nhưng, kỳ lạ là họ vẫn kiên định và sáng suốt, không quan tâm chính trị, chắc nó chịu mình ra. Họ có biết là chính vì thái độ thờ ơ của chính trị với chính quyền lợi của mình, đó cũng đã góp phần làm hỏng chính quyền, làm cho chính quyền được ăn chân, lưng, đằng đầu, thích làm gì thì làm, bất chấp, ăn không từ thứ gì, cùng lắm thì xin lỗi, khiến trách, rút kinh nghiệm. Nhưng nếu người dân mà thử sai phạm như vậy xem có lỗi, xin lỗi được chính quyền không, hay là tù ngay, phạt tiền ngay, họ có nghĩ rằng nếu ở một chế độ khác, đất nước khác thì có cơ quan công quyền nào dám hoạn họa voi vĩnh họ không? Còn điện lực nào tự ý tăng giá vô lý mà không bị mất trước hay ngồi tù không? Có ai dám trao đổi tình dục để thăng quan tiến chức mà bị phát hiện mà yên thân không? Có ai dám bán thức ăn bẩn hay thuốc sởm cho họ không? Họ có biết rằng nếu ai cũng lên tiếng bài trừ cái xấu, thì cái xấu sẽ không còn đất mà tồn tại không? Cuộc sống của họ sẽ bình yên hơn rất nhiều không? Cũng như mỗi người nhặt một cọng rác quanh mình thôi thì nhà cửa và cả khu phố sẽ sạch đẹp, chứ đợi ai và đợi đến bao giờ? Thông điệp của mình là mỗi ngày hãy dành một chút thời gian lên Facebook để nhặt rác Thay vì chỉ dùng nó để kết kể chuyện, ăn uống, ảnh ót hay hoa lá Không tự viết được thì chia sẻ những bài mình thấy hay, thấy tâm đắc để góp phần nhặt rác Đó chính là làm đẹp cho đời, cho xã hội và cho mình đấy Và khi bạn dũng cảm nhặt rác chỉ ra cái xấu là bạn cũng tự rằng mình, tự hạn chế mình làm những việc xấu đấy Tiếp mục cuộc sống quanh ta vừa rồi đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình Việt Lai sẽ được trên đến mạng xã hội mỗi ngày trong tuần phát sóng trên Facebook và Youtube. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi điện thư về địa chỉ info at Thành tâm cùng Việt Lai xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng của ngày mai.